குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் இருந்துச்சு வ்ளாக் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வேலையாட்டி ஏ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த போன வாட்டி பூரி மசாலா பொட்டேட்டோ மசாலா மட்டும் காணிச்சேன் ஸோ இன்றைக்கி பூரி செய்ய போகிறேன் அதனால் பூரியும் காணிச்சிட்டு உங்களுக்கு அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தேன் நல்லா கடலை மாவு வச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் எப்படி பூரி மசாலா பண்ணுவாங்க கடலை மாவு ஊற்றி ஸோ அந்த ரெசிப்பியும் பண்ண பண்ணி காணிக்கலான் இருக்கேன் ஸோ உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ பூரிக்கு மாவு பிசஞ்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டரை கப்பு மாவு இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு உப்பு போட்டுடலாம் சப்பாத்தி மாவு வரும்போது நான் தண்ணியில் வந்து மாவை போடுவேன் ஆனால் பூரிக்கு வந்து நம்ம வந்து மாவில் தண்ணி ஊற்றி வருவ போகிறோம் ஏன்னா பூரி மாவு வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கணும் அதுக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயே மாவு கூட அப்படியே கலந்து விட்டுருங்க ஸோ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆன உடனே நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ தண்ணி ஊற்றி ஸ்டிஃப்ஃபாட்டு கொஞ்சம் ஹார்டாட்டு மாவு பசைங்க ஹார்டாக பிசைஞ்சாதான் எண்ணெய் குடிக்காது நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸோ நான் இதை பிசைஞ்சிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதை ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆக நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல ஸ்மூத் ஆகும் மாவு வந்து நம்ம நல்ல பிசைஞ்சாச்சு இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்ஃபாக தான் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் லைட்டாக மேலே வந்து ட்ரை ஆகிடக்கூடாதுல்ல அதுக்கு வேண்டி ஸோ ஆயில் விட்டு மாவை நல்லா கோட் பண்ணி ஒரு அரை மணிக்கூர் வச்சிடலாம் அந்த டைமில் நம்ம கிரேவி பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இது ட்ரை ஆகாமல் இருக்க ஒரு பவுலை வச்சு கவர் பண்ணிடலாம் என்ன வேணும் பிஸ்கட்டா எந்த பிஸ்கட் மகி மெல்லவா ரெண்டு பேரும் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மகி குட் மார்னிங் சொல்லு யா பிஸ்ல அடிக்கிறத பார்த்து பயந்துட்டா ஆ ஓகே 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 கீழே விடுடா கீழே விடு ஓகே பேபி ஒன்னும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை பயந்துட்டியா ப்ரெஷர் குக்கரை பார்த்து வா சரியா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கிரேவி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயை வச்சுட்டு மகா இப்போ என்ன சொன்ன மகா இப்போ என்கிட்ட சூப்பராக ஒரு ஐட்டம் சொன்னான் சரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லு மகா நீ இப்போ சொன்னில்ல என்கிட்ட காமெடியாக பேசவா அப்படி கேட்டேல்ல அது சொல்லு எதுக்கு எதுக்கு அவ என்கிட்ட கேட்டா நம்ம அம்மா நான் காமெடியா பேசுவாமா ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால இல்லம்மா நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாம் அப்ப பார்த்து சிரிப்பாங்கல்ல அவங்க ஜாலியா இருப்பாங்கல்ல அப்படின்னு கிரேவிக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆயில் விடணும் ஆயில் விட்டு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கடுகு காயப்பொடி கருவேப்பில காயப்பொடி கருவேப்பில இவ்வளோ போட்டு இதை நல்லா பொரியட்டும் இப்போ நான் மூடி வச்சிட போகிறேன் ஏன்னா வந்து அது இல்லைன்னா ஸ்ப்ளட்டர் ஆகும் அதனால் மூடி வச்சிட்டோம்னா அது ஃபுல்லாக பொரியட்டும் ஸோ அது ஃபுல்லாக இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாவை போட்டுருவோம்
ஸோ இது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டுடலாம் ஸோ இஞ்சி பேஸ்ட் போட்டுட்டு ஒன் ஒன் மினிட் வதக்குங்க ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கணும்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே அதில் வந்து ஒன் ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் பொடி போட்டுருங்க ஏன்னா மற்ற ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸை விட மஞ்சள் பொடியில் வந்து கொஞ்சம் பச்சை வாடை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டு நம்ம வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போகும் அதனால் எப்படியும் ஒரு ஒன் மினிட் போல் ஆகும் அது வதங்குறதுக்கு ஸோ அது வதங்கினோன்னே நம்ம வந்து அடுத்தது போட்டுருவோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு உருளைக்கிழங்க வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் தொழி உரிச்சு இதை மசிச்சிடலாம் இதை மசிக்க வந்து ஈஸியாகிட்டு நம்ம ஃபோர்க் இருக்குல்ல ஃபோர்க் வச்சு பண்ணோம்னா ஈஸியாக மது மசிஞ்சிடும் ரஃப்பாகிட்டு தான் மசிக்கணும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப பியூரே மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ இவ்வளோ துண்டு துண்டாகவும் இருக்கணும் மசிஞ்சும் இருக்கணும் ஸோ இப்போ அடுத்து அடுத்து இந்த இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் ஓகே இது வதங்கி இருக்கும் வந்து வதங்கி இருக்கும் ஆமாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் வந்து கடலை மாவு போட்டுருவோம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு போடுவேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு போட்டுட்டு அந்த வெங்காயத்துக்கு கூடயே அந்த கடலை மாவு வந்து ஒரு நிமிஷம் வ ஃப்ரை பண்ணணும் அது ஃப்ரை ஆகும்போது அந்த கடலை மாவு வந்து லைட்டாக டோஸ்ட் ஆகுமா டோஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க அது நல்லா ஃப்ரை ஆகும் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றிடலாம் ஸோ தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த கடலை மாவு வந்து அப்படி அந்த குழு குழுப்பு தரும் உங்களுக்கு கிரேவிக்கு அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே ஊற்றிக்கோங்க ஸோ தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபுல் பாயில் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு உருளைக்கிழங்க போட்டுடலாம் ஸோ ஹோட்டல்லாம் வந்து கிரேவியை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கொஞ்சம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கிரேவி உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் போட்டுட்டு கடலை மாவு போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கிரேவியோட அமௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் இப்போ உங்ககிட்டயே ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தான் இருக்குது ஒரு வெங்காயம் தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு கிரேவியோட அமௌண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் அதனால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகும் கிரேவி நிறைய வரும் அது இந்த மெத்தட் பண்ணால் அப்படி வரும் என்ன வேணும் ஆப்பி வேணுமா நிலுவரை ஸோ இது நல்லா கொதிக்கும்போது உங்களுக்கு கிழுகிழுன்னு ஆயிரும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க போட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு போட்டுட்டு உப்பு போட்டுருங்க டேஸ்ட் பார்த்துட்டு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ அவ்வளோத்துக்கு உப்பு போட்டுருங்க நான் வந்து இஞ்சி பேஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு இருந்துச்சுல்ல அதனால் உப்பு இப்போ போடல கடைசி போடலான்னு வச்சுட்டேன் ஸோ கொஞ்சத்துக்கு உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம பூரிக்கு வந்து திரட்டிடலாம் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுக்கோங்க பூரி பூரிக்கு வந்து மாவு தொடாதீங்க லைட்டாக ஆயில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திரட்டலாம் ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உரு மாவு உருட்டிக்கோங்க ஒரு இவ்வளோத்துக்கு சைஸுக்கு எடுத்து ஃபுல்லாக வெறுவி நம்ம இப்போ திரட்டிடலாம் அவ்வளோதான் லே இப்படி கொஞ்சம் கரமாட்டு திருட்டுட்டு நான் ஃபுல்லாட்டுக்கு ஒரு நாலஞ்சனம் போட்டுட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு அணிக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணும்போது
ஸோ நான் பூரி போட்டேன் எண்ணெயும் வச்சாச்சு இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ எண்ணெய் நல்ல ஹாட்டாக இருக்கட்டும் எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு பூரி வந்து ஒழுங்காக வராது ஸோ இது ஃப்ரை ஆகட்டும் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா ஹாட்டானதுனால கலர் ஆகிடுச்சு நல்லா இந்த வரண்ட வர வர வரேன் 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 இதில் மேலே இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது புஃப்னு பொங்கிடும் இப்படிதான் இப்படிதான் பூரி ஃப்ரை பண்ணும் மகி குட்டிக்கு நல்ல பசி வந்தாச்சு பிளேட்டே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா அடுதானே மகிமா பசிக்குதா மகி குட்டி பசிக்குதாம்மா பசிக்குதாம்மா பசி வந்தாச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கடைசி காணிக்கிறேன் ஸோ வந்து பாருங்கள் கிரேவி வந்து கரெக்டாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி இது இதை விட நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு திக்காக வேணும் அப்படின்னா தண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிரேவி சூப்பராக ரெடி பூரி பாருங்கள் பூரி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்து பிளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபோட்டோ அனுப்புங்க இதுதான் என்னோட ஃபேவரட் பார்ட் இப்படி ஓட்டை போடுறது பூரி வேணுமா ஓகே பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் மாடிக்கு வந்தேன் மாடிக்கு வந்து யூஸ்வலாக நான் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சிருவேன் குட்டீஸ் எல்லாம் தூங்குவாங்க அதனால் பெட்டு வந்து விரிக்க முடியாது ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் வருவேன் வந்து பெட்டை நீட்டாக விரிச்சாச்சு விரிச்சதுக்கப்புறம் இதை காணிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் இது வந்து மகிந்த ஐஸ்கிரீம் கூட காணிச்சிடலான்னு இருந்தேன் இது வந்து ஒரு டூ டேஸோ த்ரீ டேஸ் முன்னாடியோ எனக்கு வந்துடுச்சு இந்த பார்சல் ஒருத்தவங்க வந்து கிஃப்ட் அனுப்பியிருந்தாங்க அதுதான் அம்மா அதுதா அம்மா காணிச்சிட்டு ஸோ அப்படி கிஃப்ட் கூட அவங்க லெட்டரும் அனுப்பியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் இது வந்து க்ரொஷே க்ரொஷட்டா க்ரொஷேன்னு சொல்லுவாங்களான்னு தெரில க்ரொஷே ஃபார் செரப்ஸ் செரப்ஸ் அப்படின்னு நான் இருக்கு பாருங்கள் ஓகே அவங்க வந்து கையால் அவங்களே செஞ்சுருக்காங்க போல் இருக்குது நாலுன்னா எனக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நாலு கோஸ்டர் பெரிய கோஸ்டர் இது கோஸ்டரா இல்லை டேபிள் மேட்டான்னு தெரில ஸோ ஏதோ ஒன்று அந்த உள்ளே இது பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டு சின்ன கோஸ்டர் அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ்க்கு விளையாடுறதுக்கு அழகாட்டு செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க எப்போ எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ டேலண்ட் அவங்களுக்கு அப்படின்னு தோணும் இதை பாருங்கள் கப் கேக் நம்ம மகியை பாருங்கள் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் இதை எடுத்து சா ஐஸ்கிரீம் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாள் இது கப் கேக் அது கூட இது ஸ்ட்ராபெரி கொடுடா ஸ்ட்ராபெரி இந்தா 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 ஆமாம் இது வந்து கண்ணை பிச்சா இது வந்து அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஸ்மைல் இது மாதிரி ஐஸ்கிரீம் கோன் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு குட்டி இந்த இது மாதிரி ரெண்டு என்ன பாருங்கள் மகி கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறா சரி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களோட இந்த பேஜ் போய் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இது காணிக்கணும் அப்படின்னு இருந்தேன் இது பேர் ப்ரமோஷன் கிடையாது ஸோ அவங்க எனக்கு கிஃப்ட் மாதிரி அனுப்பியிருந்தாங்க இதை காணிங்கன்னு கூட அவங்க சொல்லலை பிளாகில் போடுங்கன்னு கூட சொல்லலை பட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு போடாமல் இருக்க முடியல அதனால் காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ ஆன்லைனில் வந்து பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ண உடனே அதுக்கு வந்து கவர் வந்து அங்கே பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்லேயே கவர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொடுக்குறாங்க போல் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க போல் பட் எனக்கு வந்து நான் இது வந்து மிந்தி ஒருக்கா நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு வெப்சைட்டில் அதனால் அதனால் நான் வந்து அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ அதில் நீங்கள் கஸ்டம் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் நேம் போட்டு நம்ம இந்த 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 மாதிரி இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் எது வேணுமோ பாருங்கள் நல்ல குவாலிட்டி இல்லாத இது மகாக்கு அப்புறம் மகிக்கு வந்து இது இது பிடிச்சிருக்கா ஆ எனக்கு ஒன்னோடது தான் பிடிச்சிருக்கு இது என்னோடது எனக்கு இது அப்புறம் சதீஷோடது என்ன இருக்கு ஸ்கார்பியோ அவன் ஸ்கார்பியோ அவங்களோட இந்த இது சிம்பிள் சிம்பிள் இல்லையா அது என்னது அது பேர் மறந்துட்டேன் ராசி ஸோ அதனால ஒரு நிமிஷம் இருடா நான் தான் வச்சேன் நீ வந்து பேலரினா மாதிரி இருக்கேல்ல அதனால 
ஸோ இது வந்து எங்கே நாங்கள் வாங்கினோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ஸி கார்னர் இந்த த மெஸ்ஸி கார்னர் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட்டில் அதனால் நீங்கள் அங்கே இது கஸ்டமாகட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் வாலெட்டு அங்கே ஏகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது ஸ்பான்சர் கிடையாது இது நான் தான் பே பண்ணி வாங்கினேன் ஆ போட இது அது திருப்பி இங்கே கொண்டு வந்துரு அது விளையாட்டு இது கிடையாது பத்திரமா எடுத்து வைக்கணும் இங்கே கொண்டா ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சின்ன இந்த குட்டீஸ் எல்லாம் வந்து சம்மர் ஹாலிடேஸில் வீட்டில் இருந்துட்டாலேன்னு வைங்களேன் ஸ்நாக்ஸு ஸ்நாக்ஸு ஸ்நாக்ஸுன்னு சாப்பிட்டு தீராது இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் தான் காலையில் தான் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தாச்சு அடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சு இப்போ மறுபடியும் ஸ்நாக்ஸ் வேணுமா அது இந்த மகி இருக்கா தெரியுமா மகி என்ன வேணும் உனக்கு சரி மேங்கோ இப்போ மேங்கோ வேணுமா மகி என்ன வேணும் ஐஸ்கிரீம் இல்லை அப்போ வேறு என்ன வேணும் மேங்கோ தரவா மாம்பழம் தரவா ஆ கைய மாம்பழம் தர ஸோ இப்போ மாங்காய் மாம்பழத்தை வந்து வெட்டி கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு இப்போ தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் போய் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஒன்று அவங்களுக்கு ஹால் எடுக்கிறேன் ஆனால் இந்த ஷாப்பிங் ஹால் எடுக்க முன்னாடி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையை வந்து மாப் பண்ணணும் ஸோ வந்து நான் இப்போ வந்து மாப் பண்ணிவிட்டு தான் ரெண்டாவது ஷாப்பிங் எடுக்க போகிறேன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுவீங்க காணிங்க அப்படின்னு நான் காணிக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற மாப் வந்து இது தான் இது வந்து அந்த மில்டனோட ஸ்பாட் ஜீரோன்னு ஒரு மாப்பு ஸோ இது எப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா தண்ணி இதில் நரைச்சிட்டேன் தண்ணி நரைச்சிட்டு இதில் நீங்கள் ஏதாவது லோஷன் என்ன லோஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஜாஸ்மின் ரோஸ்ன்னு இருக்கும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ட்ராப்ஸ் போதும் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க அதுவே நல்ல மனமாக இருக்கும் வீடு ஃபுல்லாமே சுற்ற மாட்டு மாப் பண்ணியாச்சு வீடே வந்து அந்த ஆயில் ஊற்றி மாப் பண்ணதுனால கம்ம கம்மன் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே அந்த ஆயில் விட மாட்டேன் இந்த எசன்ஸு லோஷன் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு வீக்லி டூ த்ரீ டைம்ஸ் வீடு வந்து நல்ல ஸ்மெல் நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கணும்னா இதை யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ வந்து ஷாப்பிங் ஹால் வந்து எடுத்துடுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய சின்ன ஹால் இது வந்து இங்கே நாகர்கோயில் லென்ஸில் போய் வாங்கியிருந்தேன் என்னெல்லான்னு காமிச்சிடுறேன் மெயினாக வந்து இந்த கிளீனிங் இது வாங்குறதுக்கு வேண்டி தான் போனேன் ஸோ ப்ளீச்சிங் பவுடர் கார்டன் ஏரியாவை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து என்னென்னா சீப் டிட்டர்ஜென்ட் வாங்கினேன் எதுக்குன்னா மேக்ஸ் வந்து முன்னாடி வந்து அது வந்து யூரின்லாம் போகுது அதனால் ஃப்ரெண்ட் ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வேண்டி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தண்ணியில் இதை மிக்ஸ் பண்ணி கழுவி விட்டோன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் குறையுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாலும் லோஷன் எல்லாம் ஊற்றி பார்த்துட்டேன் ஃபினாயில் எல்லாம் அந்த ஸ்மெல் போகவே மாட்டேங்குது ஸோ டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் இது வந்து இருபது ரூபாயோ இருபத்தி ரெண்டு ரூபாயோ அரை கிலோ இருபத்தி ஏழு ரூபா அதுக்கப்புறம் துணி துவைக்கிறதுக்கு சர்ஃப் எக்ஸல் இது வந்து நம்ம கையில் வாஷ் பண்ணும்போது துவைக்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி பெரிய பேக்கெட் தான் வாங்குவேன் ஸோ ரொம்ப நாள் போகும் எனக்கு அப்புறம் வாஷிங் மிஷினுக்கு வேண்டி லிக்விட் டிட்டர்ஜெண்ட் வாழைக்காய் செக்கு நல்லெண்ணெய் இது ரெண்டும் மற்ற கிளீனிங் பாட்டில் இருக்குல்ல அது சி கிளீனிங் பாட்டில்னு சொல்லி பாருங்கள் எசென்ஷியல் ஆயில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஜாஸ்மின் ஃப்ளேவரில் அதுக்கப்புறம் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு விம் இது ஃப்ரூட்ஸு ஸ்ட்ராபெரி இந்த கிரேப்ஸ் மகிக்கும் மகாக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கேலா ஆப்பிள்னு நினைக்கிறேன் கேலா ஆப்பிள் தான் இங்கே மகாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ராயல் கேலா ஆப்பிள் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சப்பட்டா மாம்பழம் அப்புறம் கேரட் கொத்தமல்லி கீரை இது வந்து பச்சை மிளகா அப்புறம் கத்திரிக்காய் இது வந்து மேகி நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் இது வாங்கினேன் ஒரு பாக்கெட்டு குலாப் ஜாமுன் மிக்ஸு அதுக்கப்புறம் தயிர் இது வந்து ஒரு ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வாங்கினேன் யோகட் மஃபின்னு அதுக்கப்புறம் லெமன் யோகட் கேக் ரெண்டும் வ்ளாகில் போடுவேன் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு வந்து கட்டி தயிர் தேவை அதனால் இது வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் கோகோனட் ஆயில் தக்காளி பர்கர் பன்னு இது பர்கர் எதாவது பண்ணணுன்னா யூஸ்வலாக இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுருவேன் தேவைப்படும் போது எடுத்து மைக்ரோவேவில் ஹீட் பண்ணால் ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ப்ரெட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏதோ ஒரு மாம்பழம் சொன்னாங்களே ஏதோ ஒரு மாம்பழம் கொஞ்சம் காயாக இருக்குது ஸோ பழுக்கும் பழுத்தோன்னா சாப்பிட்ணும் அப்புறம் எல்லாம் காணிச்சிட்டேன
அது எனக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லை இதை யூஸ் பண்ண அதனால் இந்த ஹேண்டில் வச்சு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே வாங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா என்கிட்ட எல்லாமே வந்து பிளெயின் ஹேண்டில் தான் சாரி பிளெயின் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் அதனால் வித்தியாசமாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைஸ் எடுக்கிற பிரியாணி ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு தக்கன இது வந்து வறுவல் அந்த மாதிரி இது குழம்பு அப்படி மூணானா வாங்கினேன் ஸோ இதுதான் என்னோட சின்ன ஷாப்பிங் ஹால் இந்த மாப்பிங் இதை காணிச்சேன்ல காணிச்ச உடனே சரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த விளாகில் வந்து இந்த டிப்ஸ் ஓடி முடிச்சுக்கிறேன் என்ன டிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடை வந்து எப்போவுமே ரொம்ப நல்ல ஸ்மெல்லோடி வச்சுக்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னு ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்னோட வளாகை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வந்து வீடு வந்து நல்ல என்ட்ரு ஆனோடனே நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லோடி இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் வந்து மேக்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வந்து வெளியே மட்டும்தான் ஒரு மாதிரி மேக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி இருக்குது ஸோ டெய்லி அதை வாஷ் பண்ணி விட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வீட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நல்ல கம்ம கம்மன்னு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சத்தீஷ் சொல்லுவான் என்ன தான் நீ மேஜிக் போடுற வீடு வந்து மாடிலேருந்து வரும்போதும் சரி வெளியிலேருந்து உள்ளே என்ட்ரு பண்ணும்போதும் நல்ல ஒரு சூப்பர் ஸ்மெல்லாட்டிருக்கும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு ஃபைவ் டிப்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டிப் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு காணிச்சது கேண்டில்ஸ் ஸோ வந்து டெய்லி இந்த மாதிரி கேண்டில்லாம் சென்டர்ட் கேண்டில் அப்படின்னு கிடைக்கும் நிறைய ஃப்ளேவரில் கடையில் கிடைக்கும் இல்லைனா நீங்கள் லோக்கல் கடையிலே கிடைக்கும் இல்லைனா ஆன்லைனில் பாருங்கள் இதோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஈக்வாலிப்டர்ஸ் இந்த கேண்டில் நம்ம ஏற்றி வச்சாலே அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா கெட்ட ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இதோட பர்ஃப்யூமை வந்து வீடு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணும் ஸோ வந்து கே கேண்டில்ஸ் கொளுத்துறது வந்து அதனால தான் முக்கால்வாசி நீங்கள் அப்ராட் இருக்கிற விளாகெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு கேண்டில் ஏற்றிடுவாங்க ஏன்னா அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வேண்டி அது நல்லாயிருக்கும் அந்த கெட்ட ஸ்மெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்மெல் தரும் அதனால் கேண்டில்ஸ் ஏற்றுறது ஃபஸ்ட் டிப் செகண்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ரூம் ஸ்ப்ரே ஸோ என்னோட ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஃபேவரட் வந்து இந்த ஆப்பிள் சினமன் ஃப்ளேவர் இதை தான் நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப நேரத்துக்கு இருக்குது நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணோன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ரூட்டி ஸ்மெல்லு மற்றபடி நார்மல் உங்களுக்கு எந்த ரூம் ஸ்ப்ரேயோ அது அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாட் போழின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இது வந்து என்னென்னா ஒரு ட்ரைடு ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதில் நீங்கள் நிறைய ஓட்ட மாதிரி போட்டுட்டு எசென்ஷியல் ஆயிலை உள்ளே ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் ஏதாவது கபோர்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் எதில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரூமில் எதுலையா வைக்கிறீங்கன்னா இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு பெரிய பவுல் ஏதாவது ஒரு அழகான ஒரு பவுலில் எடுத்து போட்டுட்டு இந்த எசென்ஷியல் ஆயிலை ரெண்டு மூணு சொட்டு எந்த ஃப்ளேவரோ அதை தொழிச்சு விட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் கூட கொஞ்சம் ஆயில் தொழிச்சு விட்டுக்கலாம் தொழிச்சு விட விட அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பாட் பொழி இது வந்து நீங்கள் கபோர்டில் வச்சுக்கலாம் ரூமில் வச்சுக்கலாம் எதில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து டிஃப்யூஸ் பண்ணுறது இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளோ டிஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இது என்னென்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் கடையில் இதுக்கு மேலே வந்து தண்ணி விடணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பாட் பொறிக்கு கீழே வந்து அந்த குட்டி கேண்டில் உண்டுல்ல அதை கொளுத்தி வச்சிடணும் இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் ஆயில் கடையில் கிடைக்கும் இல்லைனா இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரேக்ரண்ட் ஆயிலை கொஞ்சத்தை ஊற்றிடணும் அதில் ஸோ ஊற்றி காணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ அஞ்சாறு ட்ராப் ஊற்றிட்டு அப்படியே எதுலையாவது ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுருங்க உட்டு பக்கத்தில் கட்டன் பக்கத்துலலாம் வைக்காதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கப்போ இந்த ஐலாண்டில் சென்டரில் அப்படி வச்சுட்டு இது என்ன ஆகும்னா இந்த கேண்டில் எரியும் போது அந்த தண்ணி எவப்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு அந்த வேஃபர் வந்து வீடு ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும் ஸோ இது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்று வந்து இது என்னென்னா கார்டன் இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட் யார்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி கார்டன்ஸ் இன்சென்ஸுன்னு கடையில் கிடைக்கும் பெரிய பத்தி இதை கொளுத்தி நம்ம ஃப்ரெண்டில் வச்சோம்னா செம்ம ஸ்மெல்லு ரொம்ப நேரத்துக்கு எரியும் ஃபுல்லாக ஸ்மெல் வந்து ஃபுல்லாகும் எல்லா கெட்டவாடியும் போயிடும் ஸோ இது இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எசென்ஷியல் ஆயிலை வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து வீடு ஃபு